ஆச்சி பாதாம் ட்ரிங்க் ஆச்சி பாதாம் ட்ரிங்க் ஒன்னு வாங்குனா ஒன்னு ஃப்ரீ அடி மட்டத்துல இருந்து இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கனா அதுக்கு முழுக்க முழுக்க என்னோட உழைப்பு தான் நான் சொல்வேன் கிளாஸுக்கு போவேன் எல்லாமே செய்வேன் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் இந்த பணத்துக்கோசரம் என்னைக்குமே இந்த கலையை சொல்லி கொடுத்ததே கிடையாது டான்ஸ் ஆடும்போது ஹஸ்பண்ட் இன்க்ளூடிங் எல்லா ஆடியன்ஸ்லையும் எல்லாருமே அழுதுட்டாங்க ஏன்னா என் கையெல்லாம் வீங்கி போய் முகம்லாம் வீங்கி போய் லேடிஸாக இருக்கோன்றதுக்கோசரம் பயந்துட்டுலாம் இருக்கக்கூடாது போல்டாக இருக்கணும் யாராக இருந்தால் என்ன நம்ம நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குமா நம்ம கரெக்டாக இருக்குமா அவங்கள மிதிச்சிட்டு முன்னேறி வந்துகிட்டே இருக்கணும் கரெக்டாக நானும் கூலிங்கில் சவுக்குறேன் அவரும் அவர் தான் ரெண்டு பேரும் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் பார்த்தோம் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் எங்கள் கல்யாணம் தான் ப்ரெஷ் பண்ணி விடுவார் குளிப்பாட்டி விடுவார் சாதம் ஊட்டி விடுவார் ஒரு சின்ன குழந்தைய மாதிரி தான் பார்த்துட்டார் இப்போ அதுதான் எங்களுக்குள்ளே சண்டை ஒரு அடிக்கடியெலாம் வராது சண்டை போட்டோன்னா சரி வாப்பா வாப்பா விட்டுட்டுப்பா அப்படின்னு வந்து உடனே ஒரு ஹக் பண்ணி ஒரு முத்தம் கொடுத்துருவார் நினைப்பாரு <laughs> 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 என்னோட ஆசை லாஸ்டா மோடி அங்கிள் எதிர்க ஒரு கின்னஸ் பண்ணணும் வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை ஆட்சி வழங்கக்கூடிய ஆதன் தமிழின் தலைவி தர்பார் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைக்கு நம்முடைய தலைவி தர்பார் நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு பிறந்த பத்தி நான் சொல்லி ஆகணும் நம்முடைய ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லையுமே ஒவ்வொரு எபிசோட்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஏதேனும் ஒரு துறையில் சாதித்த ஒரு பெண்மணை தான் நம்ம எடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் அந்த வகையில் இவங்களும் ஒரு சாதனை பெண்மணி தான் இவங்களை பற்றி சமூகத்துக்கு வெளிச்சமூகத்துக்கு தெரிந்ததை விட இவங்களுடைய கணவரை பற்றி நிறைய பேருக்கு எல்லாருமே அதிலும் குறிப்பாக ஊடகவியலாளருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் இவங்களை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பது மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நான்கு வருடங்களுக்கு முன்னாடி நூற்றி ஐம்பது மணி நேரம் தொடர்ந்து பரதநாட்டியம் அப்படிங்கிற ஒரு கலைங்கிறது எவ்வளோ பெரிய கலை நமக்கு தெரியும் அந்த கலையை நிகழ்த்தி அது கின்னஸ் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ்லேயும் பதிவாயிருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு பெண் ஆளுமையும் அதிலும் குறிப்பாக இன்றைக்கு பின்தங்கிய கிராமங்கள்லேருந்து கிராமப்புறத்துலேருந்து வரக்கூடிய பாமர ஏழை குழந்தைகளுக்கு இந்த பரதக்கலையை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் செயல்பட்டு வரக்கூடிய ஒரு சமூக நோக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்மணையும் இவங்களை சொல்லலாம் மரியாதைக்குரிய திருமதி மீனாட்சி பிரியா ராகவன் நம்மிடம் இருக்கிறாங்க வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு தலைவி தர்பார நிகழ்ச்சி மேம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் கே டி ராகவன் சார் அப்படின்னு சொன்னாலே எங்களுக்குலாம் என்ன ஞாபகம் வரும்னா உடல் விவரத்தில் கலந்துக்கிட்டார்னா ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் இதான் என் பாயிண்ட் இதான் என் பாயிண்ட்னு சொல்லிடுவார் ஆனால் நீங்களும் சாரும் சேர்ந்து கொடுத்த இன்டர்வியூஸ் நாங்கள் சில பார்த்தோம் மேம் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக பேசுகிறாங்க ரொம்ப வெளிப்படையாக வெகுளியாக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் நாங்கள் பார்த்தோம் கே டி ஆசரோட ஒய்ஃபு பரதநாட்டிய கலைஞர் ஏழை குழந்தைகளுக்கு இந்த கலையை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு எண்ணம் உள்ள ஒரு நபர் இதெல்லாம் தாண்டி தனி மனிதியாக மீனாட்சி பிரியானா யாருன்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க மீனாட்சி பிரியானா ஆக்சுவலாக நான் பிறந்து வளர்ந்ததுலாம் செங்கல்பட்டில் தான் எல்லாருக்குமே என்ன தெரியும் ஏன்னா எங்கள் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே டீச்சர்ஸ் அதனால் வாதியார் பொண்ணுன்ட்டு எல்லாருக்குமே தெரியும் லைஃப்பில் இப்படிலாம் போகணும் அடி மட்டத்துலேருந்து இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கனா அதுக்கு முழுக்க முழுக்க என்னுடைய உழைப்பு தான் நான் சொல்வேன் ஏன்னா நான் வந்து மார்னிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் த்ரீ ஓ கிளாக்லாம் எந்த டான்ஸ் கிளாஸ் எடுப்பேன் ஓகே நைட்டு டுவெல் ஓ கிளாக் வரைக்கும் டான்ஸ் கிளாஸ் எடுப்பேன் டூ வீலரில் தான் கிளாஸுக்கு போவேன் எல்லாமே செய்வேன் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் அந்த பணத்துக்கோசரம் என்னைக்குமே இந்த கலையை சொல்லி கொடுத்ததே கிடையாது ஏன்னா நான் டான்ஸ் கற்றுக்கிட்டது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ என்னோடய வில்லேஜில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கஷ்டப்படக்கூடாது நான் வில்லேஜ் வில்லேஜாக போய் கிளாஸ் எடுத்துட்ருக்கேன் முழுக்க முழுக்க மீனாட்சி பிரியாக்கு பின்னாடி உழைப்பு தான் உழைப்பு அப்படிங்கிறத தான் மீனாட்சி பிரியாவுக்கு ஒரு அடையாளமாக இருக்கும்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அதை எடுத்துக்க முடியுது அரசியலில் ஒரு காலகட்டத்தில் பாஜகவில் தீவிரமாக செயல்பட்டு கொண்டிருந்தாங்க மீனாட்சி பிரியா நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் ஏன் விலகிட்டீங்க சார் வந்துட்டாரு நீங்கள் விலகிட்டீங்களா அப்படி அப்படி சொல்ல முடியாது ராகவன் வந்து என்னைக்குமே வந்து நீ கட்சியில் பிஜேபியில் இருக்காதுன்னு சொன்னதே கிடையாது அவர் மேரேஜுக்கு அப்புறமும் நான் நிறைய போஸ்டிங்லலாம் இருந்திருக்கேன் நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டான்ஸில் இறங்கிட்டேன் ஸோ இந்த ஃபீல்டில் தீவிரமாக இருக்கும்போது அதை அதை கொஞ்சம் லெஸ
பயங்கர கஷ்டப்பட்டிருக்கும் அந்த ஹஸ்பண்ட் இல்லைனா நான் செஞ்சிருக்க முடியாது ராக ஒன்று இல்லைன்னா அவரோட உழைப்பு அது இல்லை அதிகமாக இருக்குது டே அண்ட் நைட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி ஹவர்ஸ்க்கு நீங்கள் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு டென் சாங் ஃபிஃப்டீன் சாங்ஸ்லாம் எடுக்க முடியாது கிட்டத்தட்ட ஒரு தௌசண்ட் சாங்ஸுக்கு மேலே கோரியோகிராஃப் பண்ணி ஏன்னா ரெண்டு வயசு குழந்தையிலேருந்து முப்பது வயசு வரைக்கும் ஆடியிருக்காங்க இந்த ரெக்கார்டில் போயிட்டே இருக்கணும்ல உங்களுக்கு சிக்ஸ் டேஸ் செவன் சிக்ஸ் நைட் செவன் டேஸ் ஆச்சு எங்களுக்கு முடிக்கிறதுக்கு அதனால் எப்படி சொல்கிறது பசங்க ஸ்கூல் எல்லாம் லீவ் போட்டாங்க த்ரீ மந்த்ஸ் லீவ் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் அந்த ப்ரோக்ராம் முன்னாடியே ஒன் இயருக்கு முன்னாடி ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆனால் எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபைனான்ஷியலாக ப்ராப்ளம் வந்தது அது எல்லாமே ஹஸ்பண்ட் தான் பார்த்துக்கிட்டார் உங்களுக்கு ஒரு சில காயங்கள்லாம் ஏற்பட்டுச்சு அதை கூட பொறுத்துக்கிட்டு ஆனதான் நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் ஆமாம் அந்த கரெக்டாக ஒன் ஃபிஃப்டி ஹவர்ஸ் முடிஞ்சிடுத்து முடிஞ்சு மறுநாள் தான் வந்து கவர்னர் வந்து சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கறதா இருந்தது முடிஞ்சு நான் ரெஸ்ட் ரூம் போகும்போது விழுந்துட்டேன் விழுந்து திருப்பி ஏன்னா திருப்பி விழுந்து அதனால் இந்த விரல் மடக்க முடியாமல் போயிடுச்சு ஃபேஸ் இங்கெல்லாம் ஃப்ராக்சர் இருந்தது இங்கெல்லாம் ஃப்ராக்சர் இருந்தது அப்போ கவர்னர் வரும்போது ஒரே ஒரு டான்ஸ் ஆடணுன்ற நிர்பந்தனை ஸோ அப்போ டான்ஸ் ஆடும்போது ஹஸ்பண்ட் இன்க்ளூடிங் எல்லா ஆடியன்ஸ்லேயும் எல்லாருமே அழுதுட்டாங்க ஏன்னா என் கையெல்லாம் வீங்கி போய் முகம்லாம் வீங்கி போய் பார்க்கவே ஒரு விசித்திரமாக இருந்தேன் அப்படியும் கடவுள் புண்ணியத்தில் அதை சாதனை செஞ்சு காட்டிட்டீங்க மேம் இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு பெண்மணியாக ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட துறையிலுமே பல சவால்கள் இருக்கும் நீங்கள் சந்தித்த சவால்கள் சிரமங்கள்லாம் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க எப்படி அதை கடந்து வரீங்க உங்களுடைய துறையில் எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயம் தான் நான் சொல்லுவேன் எந்த துறையில் இருந்தாலும் நேர்மையாக இருக்கும் நம்ம நேர்மையாக இருந்துட்டோம்னா எவ்வளோ கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அதை உடச்சிட்டு வெளியாட்டு <laughs> 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 எதனால அப்படி சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க எந்தெந்த நேரத்துல உங்களுக்கு ரொம்பவே உறுதுணையா இருந்திருக்கிறார் எந்தெந்த நேரம் இல்ல எல்லா நேரத்திலும் எப்படி சொல்றதுன்னா ராகவ் வந்து மறக்க முடியாத மூமெண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும் மறக்க முடியாத மூமெண்ட்னா எனக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு பைக் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு அப்போ வந்து டாக்டர் வந்து நடக்கவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒன் இயர் நடக்கவே முடியாது இந்த ரைட் லெக்ல அடி இந்த பேக் இங்கெல்லாம் அடி எனக்கு அதனால தூக்கிட்டு தான் போவார் ரெஸ்ட் ரூம்லாம் போனோம்னா ஒன்று அந்த கம்ப்யூட்டர் வீல் சேர் இருக்கும் அதில் வச்சு தள்ளிட்டு போவார் இல்லைன்னா தூக்கிட்டு போவார் ப்ரெஷ் பண்ணி விடுவார் குளிப்பாட்டி விடுவார் சாதம் ஊட்டி விடுவார் ஒரு சின்ன குழந்தைய மாதிரி தான் பார்த்துட்டார் ரொம்ப கேர் எடுத்து பார்த்துட்டார் மறக்கவே முடியாது மேம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா இந்த நீங்கள் அரங்கேற்றம் பண்ண நிகழ்ச்சிகளுக்கெலாம் வந்து நாங்களே கூட பார்த்துருக்கோம் முதலமைச்சர் வந்திருப்பாங்க பெரிய அமைச்சர்களாம் வந்திருக்கிறாங்க உங்களுக்கு இந்த மூமெண்ட் இந்த அரங்கேற்றத்தை நான் மறக்கவே மாட்டேன்பா அப்படின்னு எந்த அரங்கேற்றத்தை சொல்லுவீங்க ரீசெண்டாக ஊட்டி இனாகிரேஷனுக்கு நம்ம எடப்பாடி சிஎம் அண்ணா வந்திருந்தாரு அண்ணா வரும்போது அது மறக்க முடியாத விஷயம் தான் ஏன்னா அவர் அவ்வளோ பெரிய பொசிஷன்ல இருந்தா கூட அண்ணா எங்க ப்ரோக்ராமும் பார்த்துட்டு போங்கன்னு அண்ணா உட்காந்து ஃபுல்லா முடிச்சுட்டு எங்களோட போட்டோ எடுத்துட்டு எங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணார் ஸோ அது மறக்க முடியாத நிகழ்ச்சி ஸோ முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வந்தது தான் ஒரு மறக்க முடியாத நிகழ்வாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க மேம் நீங்கள் வந்து கேடிஆர் சாரை முத முதல்ல சந்தித்த இடம் சந்தித்த சந்திப்பு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் அது எப்படி மறந்து போக முடியும் அது வந்து எப்படி சொல்கிறது ஒரு பப்ளிக் மீட்டிங் பப்ளிக் மீட்டிங்கில் வந்து ராகவன் வந்து அவரும் வராரு நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பப்ளிக் மீட்டிங் போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி மீட்டிங்லாம் போவேன் பட் ராகவன் வந்து பப்ளிக் மீட்டிங் அதான் ஃபஸ்ட்டு நானும் டூ வீலரில் போகிறேன் அவரும் ஸ்டேஜில் உட்காந்துருக்காரு ஆமாம் ஸ்டேஜில் உட்காந்து அவரும் கூலிங் கிளாஸ் போட்டிருந்தாரு நானும் கூலிங் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்க சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் கரெக்டாக நானும் கூலிங் கிளாஸ் ஆகுறேன் அவரும் ஆகுறேன் ரெண்டு பேரும் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் பார்த்தேன் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் எங்கள் கல்யாணம் தான் பார்வை டு பார்வை காதல் அங்கே அரும்பி இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கலாம் மேம் இப்போ உங்களுக்கும் கேடிஆர் சாருக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு மனஸ்தாபம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சும்மா எடுத்துக்காட்டுக்காக சொல்கிறேன் கோவப்படுறாதீங்க ஒரு சின்ன மனஸ்தாபம் வருது அப்படின்னா யார் ஃபஸ்ட்டு போய் பா சாரிப்பா பேசுப்பா நான் சின்ன ஏதோ தப்பு நிட்டா பேசுப்பா அப்படின்னு யார் ஃபஸ்ட்டு போய் அப்ரோச் பண்ணுவீங்க ராகவன் இப்போ கூட நீங்கள் இறங்கி போனது கிடையாது ஏன் லேடிஸ் இறங்கி போகணும் இல்லை மேபியும் அதுக்குள்ளே ஒரு காதல் சின்ன அந்த மாதிரி அவர் வந்து எல்லா விஷயத்துலையும் விட்டு கொடுத்துட்டு போயிடுவார் அவர் விட்டு கொடுத்து போகிற கேரக்டர் நான் வந்து சண்டை போடுவேன்
அது வந்து மறக்கவே முடியாது என்னுடைய லைஃப்பில் நான் வந்து எப்படின்னா ராகு வந்து ரொம்ப சைலண்ட்டான கேரக்டர் நான் வந்து ஜாலியாக யாராக இருந்தாலும் பேசுவேன் ஈவன் எனக்கு வந்து நிறைய பெக்கர்ஸ்லாம் கூட ஃப்ரெண்டு நான் ஒரு இன்டர்வியூவில் கூட சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு எல்லாருமே ஃப்ரெண்டு நான் எல்லாருமே அண்ணா வாடா போடா அப்படி பேசி எல்லாருமே பழகிடுவேன் ஈவன் அந்த பத்ரிநாத் போகும்போது கூட மில்ட்ரி அண்ணாலாம் ரொம்ப ஃப்ரெண்டு அந்த ஏன்னா கோயில் வந்து பயங்கர கியூ நிற்கும் ராகவன் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா அந்த கியூல நின்று தான் போய் பெருமாளை சேவிக்கணும்னு நினைப்பாரு நான் அப்படி கிடையாது விஐபி சீட் அந்த மாதிரி ஈவன் எங்க சிங்க பெருமாள் கோவில் கூட சன்னி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல தானே வீடு இருக்கு அவர் போக மாட்டார் கியூல நின்று தான் போய் பெருமாளை சேவிக்கணும்னு நினைப்பாரு நான் அப்படி கிடையாது நீங்க அப்படி கிடையாது எப்ப ஏதாச்சும் ஒண்ணு பண்ணி போய் சாமியை போய் கும்பிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு இருக்கும் மேம் உங்க லைஃப்லயே கேட்டியா சார் கூடியா இருக்கட்டும் ஒட்டுமொத்த லைஃப்லயே இதுதான் நான் வந்து டேர்னிங் பாயிண்ட் ஆஃப் மை லைஃப்னு சொல்லுவேன் திருப்பு முனை சம்பவம் சொன்னா எதை நீங்க சொல்லுவீங்க என்னோட ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னு சொன்னேன் இல்லை பைக் ஆக்சிடென்ட் அது வந்து அன்னைக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் எனக்கு இங்க கேளம் பாக்கத்துல வந்து சிவசங்கர் பாபா ஆசிரமம் இருக்கு அங்க என்னுடைய டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் எனக்கு லைஃப்ல ராகு வந்து ஒரு பெரிய நல்லது செஞ்சிருக்காருன்னா என்னை பாபாவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது தான் ஸோ அவர் தான் என்னுடைய வாழ்க்கை சிவசங்கர் பாபா தான் என் வாழ்க்கையோட திருப்பு முனை நான் இது வரைக்கும் இருக்கேன்னா அது அவர் தான் காரணம் மேம் உங்களுடைய லைஃப்பில் ஒரு இறுதி இலக்கு இது தான் பா நான் இந்த இலக்கை நோக்கி தான் பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னா நீங்கள் எந்த இலக்கை சொல்லுவீங்க எது உங்களுடைய எய்மாக இருக்குது எய்ம் வந்து கடைசி வரைக்கும் டான்ஸ் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அதுவும் வந்து இந்த ஃபிஷர்மேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸு நிறைய வில்லேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு கடைசி வரைக்கும் சொல்லணும் என்னோட ஆசை லாஸ்ட்டாக மோடி அங்கிள் எதிர்க்க ஒரு கின்னஸ் பண்ணணும் பண்ணணும் நீங்கள் சொன்னீங்க பத்தில் அதை நான் கேட்கணும்னு நினச்சிருந்தேன் எப்படி மேம் அதாவது உங்களுக்கு வந்து பரதநாட்டியம் பிடிச்சிருக்கு பரதநாட்டியம் மரங்கன்ற பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் ரொம்ப பின்தங்கை மாவட்டங்கள்லேருந்து ஏழை பாமர குழந்தைகளுக்கும் இந்த கலையை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது எந்த மினிட்டு உங்களுக்கு தோணுச்சு எதனால் அது குழந்தைகள் மேலே இருக்கக்கூடிய காதலாக கலையின் மீது இருக்கக்கூடிய காதலாக டான்ஸ் மேலே இருக்கிற லவ் பரதநாட்டியத்துக்கு மேலே இருக்கிற லவ் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா நான் வந்து இந்த அடையார் மியூசிக் காலேஜில் தான் ஃபைவ் இயர்ஸ் படித்தேன் பரதநாட்டியத்தில் செங்கல்பட்டிலையும் கற்றுக்கிட்டேன் என்னுடைய மேம் கிட்ட அப்போல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ எக்ஸ்போஷியல் கிடையாது நான் செங்க அடையார் காலேஜுக்கெல்லாம் போகும்போது ஏதோ நான் வில்லேஜ்லேருந்து வந்தேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் உங்களை பார்த்துருக்காங்க பார்த்துருக்காங்க இப்போ வரைக்கும் என்னோட காலேஜில் படித்த வெளியில் வந்து நான் தான் பர்ஃபார்மிங் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கேன் நீங்க தான் இருக்கீங்க இப்பலாம் ஒரு பதிலடியா இருக்குது அப்படி இல்ல எல்லாரும் அப்போ انا ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த கண்ணோட்டம் அப்படி இருக்கும் ஏனா அப்பலாம் நான் இரு தலைய வந்து மடிச்சி கட்டிட்டு தான் போவேன் ரொம்ப அப்படியே வில்லேஜ் லுக்லயே இருப்பேன் அப்பலாம் ஒரு கிராமத்து கரிசல் கட்டு பெண் மாதிரி இருப்பீங்க அப்பலாம் அப்பதான் யோசிச்சேன் இந்த சிட்டில இருக்குற உங்களுக்கு மட்டுமே இந்த பரதநாட்டியம் இருக்க கூடாது என்ன மாதிரி வில்லேஜ்ல இருந்து வரவங்க எல்லாருக்கும் இருக்கணும்னு இந்த வில்லேஜ் வில்லேஜா போய் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன் நீங்க என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ பார்த்தாலே தெரியும் அப்புறம் <laughs> 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 என்னோடும் <laughs> 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 தெரிஞ்சுப்போம் <laughs> 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 இல்ல நானு இந்த ஒன் பிப்டி அவர்ஸ் தவிர்த்து ஸ்கேட்டிங்ல ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் பானை மேல தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சு ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதெல்லாம் விட ஃபைவ் தௌசண்ட் உமன்ஸ் எயிட் இயர்ஸ் குழந்தையிலேருந்து எண்பது வயசு பாட்டி வரைக்கும் ஐயாயிரம் பெண்கள் வச்சு ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணும் அன்னை தெரசா மாதிரி இதே மாதிரி உமன்ஸ் டேக் தான் அன்னை தெரசா மாதிரி வரைஞ்சி அவங்க இப்படி அப்படி சொல்றது ஒன் செகண்ட் அஞ்சாயிரம் பேரும் உள்ள வந்து கரெக்டா அந்த பொசிஷன்ல நிக்கணும் அந்த மாதிரி பண்ணிருக்கு எப்படி அதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணி அந்த தலைமைத்துவத்தோட உங்களால் நகர்த்தி கொண்டு போக முடிஞ்சது அது ரொம்ப பொறுமை தேவை அதெல்லாம் அம்மா தான் என்னுடைய அம்மா அம்மா தான் இன்ஸ்பிரேஷன் சொல்லுவீங்க அம்மா தான் என்னுடைய அம்மா 
அது மாதிரி இன்னும் இன்னுமே நீங்கள் சின்ன வயசில் இருந்து இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் இந்த இந்த இடத்துக்கு வந்துருக்கீங்க மேம் இன்னுமே எங்கிட்ட இந்த குழந்தைத்தனமான விஷயம் இருக்குப்பா அதனால தான் நான் இன்னும் கொஞ்சம் என்ன நான் வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக வச்சுக்க முடியுதுனா நீங்கள் எந்த விஷயத்தை சொல்லுவீங்க குழந்தைத்தனமான ஒரு விஷயம் ஹலோ அஃபெக்ஷன் எல்லாருமே இப்போ வரைக்குமே குழந்தையாக தான் பார்ப்பாங்க யாருமே இவ்வளோ பெருசு பார்த்தது இல்லையா ஸ்கூல் படித்ததும் அம்மா அப்பா டீச்சராக இருந்த ராமகிருஷ்ணா மிஷின் ஸ்கூலில் தான் ஸோ எல்லாருமே வந்து நான் குழந்தையிலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்கனால என்னை யாரும் திட்ட மாட்டாங்க இது வரைக்கும் என்னை யாரும் திட்டினதே கிடையாது யாரும் அடித்தது கிடையாது திட்டினது கிடையாது என்னுடைய காலேஜில் கூட அப்படி தான் என்னை ரொம்ப அப்படியே பாசமாக பார்த்துப்பாங்க அதே மாதிரி இருந்துட்டேன் ஸோ அந்த லவ் தான் லவ் அஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிறத காதல் பாசம் அன்பு தான் காரணம் நினைக்கிறீங்க மேம் இப்போ உங்கள்கிட்ட வந்து பேசும்போது சரி நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்னை ரிசீவ் பண்ணப்போவும் சரி ரொம்ப போல்டாக தைரியமாக அப்படிங்கிறது தான் உங்களுடைய கேரக்டராக நான் அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஆனால் நான் கூட இந்த விஷயத்தை கொஞ்சம் பயப்படுவேன் ஆனால் வெளில தெரியாது அப்படின்னா எந்த விஷயத்தை நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு பயப்படுவீங்களா எதுக்கு பயப்படணும் வளர்ந்து இளம் தலைமுறை மாணவர்களுக்கு வந்து இந்த விஷயத்த நீங்க வந்து உங்களோட இலக்கா வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பாதையில பயணிங்க என்ன விஷயத்த நீங்க ஃப்ராங்காக சொல்லணும்னா இந்த இப்போ இருக்கிற பசங்கள்லாம் வந்து இந்த லவ்ன்ற ஒரு இதில் போயிடுறாங்க லைஃப்பில் லவ் பண்ணலாம் எப்போனா இருபது வயசு இருபத்தி ரெண்டு வயசு எங்களை மாதிரி நல்லா மெச்சூரிட்டி வந்துட்ட பிறகு லவ் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கேர்ள்ஸ் கண்ணெதிரியே கெட்டு போகிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நான் பொதுவாகவே எல்லாருக்குமே சொல்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு லட்சியம் வச்சுக்கணும் இந்த குதிரைக்கு கடிவாளம் கட்டினா நேராக அதை நோக்கி தானே போகும் அந்த மாதிரி அந்த லட்சியத்தை நோக்கி போகணும் எப்படி சொல்கிறேன்னா செருப்பு தைக்கிறவனா இருந்தால் நம்பர் ஒன் செருப்பு தைக்கிறனா வா எதுலேயுமே நம்பர் ஒன்னாக வரணும் அப்படி ஆசைப்பட்டால் தான் லைஃப்பில் முன்னேறவே முடியும் இல்லைன்னா குதிரை கட்டினா இப்படி திரும்பி மைண்டை வந்து சதறிடும் மைண்டை வந்து இது மனசு வந்து கட்டுப்பாடாக வச்சுக்கணும் அது காரணம் மெயின் மெடிடேஷன் அதெல்லாம் பண்ணுவீங்களா மெடிடேஷன்லாம் தொடர்ந்து பண்ணுவீங்களா இப்படி சொல்லிட்டீங்க பிறந்து வளர்ந்ததே ராமகிருஷ்ணா மட்டில் தான் என்னை வளர்த்ததே என்னுடைய சுவாமிஜி விருப்பாட்சநந்தாஜி தான் ஸோ இனிமேல் அதை கண்டினியூ பண்ணிட்டுருக்கீங்க மேம் ஆக்சுவலி இந்த ஷோவே தலைவர் தர்பார் ஷோவே வந்து சர்வதேச மகளிர் தினத்தினை முன்னிட்டு வழங்கக்கூடிய ஒரு ஷோ தான் இந்த ஷோவில் நீங்கள் பங்கு பெற்று உங்களுடைய கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நாங்கள் ரொம்ப விருப்பப்பட்டோம் ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்காக ஆட்சி வழங்கக்கூடிய ஒரு கிஃப்ட் ஆம்பர் உங்களுக்கு தரப்போகிறோம் கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்கிக்கணும் ஆட்சி வழங்கக்கூடிய அந்த கிஃப்ட் ஆம்பர் எங்களுடைய தலைவர் தர்பார் அமைச்சர் பங்கு பெற்றுக்காக உங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது தேங்க்யூ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது மேம் அவங்களுடைய பல விதமான விஷயங்கள் உங்கள் கரியரில் பண்ண அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் கேடிஆர் சாரோட இன்னொரு விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க உங்களை பற்றியும் மக்களுக்கு கொண்டு போயிருக்கோம் உங்களுடைய சாதனைகள் தொடரணும் இந்த சர்வதேச மகளிர் தினத்தில் உங்களை வந்து பேட்டி கண்டதில் ஆதம் தமிழும் ஆட்சியும் தலைவர் தர்பார் நிகழ்ச்சியும் பெருமை கொள்கிறது ரொம்ப நன்றி நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு தலைவர் தர்பார் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுபடி உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்